वेलकाम टू पी सी एस एडुकेशन सूजित देवनाथ तुम्हारे दे प्रिय सूजित सर दिस इज द भेरि फार्ष्ट क्लस अफ आवर इकोनमिक्स कोर्स फर डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिम्स एंड मैंस आज के प्रथम क्लस कि पढ़ब हाउ टू स्टार्ट इंडियन इकोनमी फर डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिम्स एंड मैंस क्लसटा शुरू करार आगे हमारे विख्यात हमारे प्रिय एक नायक अजय देवगण मुखे एक डायलग हमें बोलते ही एक सिनेम खूब सम्भवतः तर नाम चार्लो टांगी अजय देवगन जुद हमेशा इहां से जीती जाती है इहां से नहीं अर्थात जुद्ध सब समय मस्तिष्क दिए जीतते हैं हृदय दिए नय सर हटात ए रकम क्या कथा प्रत्येक बचर पी एस सी थे डब्ल्यू बि सी एसर जो जे कटा सीट एलोटेड है और जे संख्यक एसपिरेंट डब्ल्यू बि सी एसर जो प्रिपारेशन ने तर रेशियोटा जी तुम एक बार खेल करो तो तुम्हार एटुकू बुझते असुविधा हार कथा नय दिस इज अल्सो अ ब्लाडी बैटल फिल्ड एंड टू उन ओवर दिस ब्लाडी बैटल फिल्ड यू नीड अ प्रपार स्ट्रैटेजी एंड नो इमोशन प्रपार स्ट्रैटेजी तो बुझल प्रचुर टीचार यूट्यूबे स्ट्रैटेजी तो बोलते ही थे सूजित सर नतून जो बोलने नो इमोशन थियोरि क्यों नो इमोशन बोल भलोक बोझ फार्ष्ट यू हाव टू नो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमी बा इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऑफ स्कोप की इन रेफरेंस विद द टोटल सिलेबस ऑफ डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिम से दुशो नम्बर परीक्षा है तर मध्य टोटी फाइव मार्क्स एलोटेड आज पलिटी एंड इकोनमिर जो तर मान टुएल्व पॉइंट फाइव बारो तेरटा दुशोटार मध्य बारो तेर ये इकोनमिर पार्ट जो हिसेब कर देखो सिक्स पॉइंट टू फाइव पार्सेंट मत आ कि छ पार्सेंटर कि बसि आर जो मेन निरीखे हिसेब करो फिफ्थ पेपारे दुशो नम्बर एक सबजेक्ट रही है तैना फार्ष्ट एकश नम से एक पेपर प्रथम एकश नम्बर हो पलिटी पर एक नम्बर हो इकोनमी अर्थात फिफ्थ पेपारे दुशो नम्बर मध्य एकश हे इकोनमिर जो एलोटेड जी तुम षोलोश नम्बर डब्ल्यू बि सी सिलेबास भलोक खेल करो तो मध्य एकश नम्बर हे इकोनमी एटे जी पार्सेंटेज भांग सिक्स पॉइंट टू फाइव छ पार्सेंटर एक बसि क्यों इमोशनर कथा बोल दीर्घद अभिज्ञता के देखे जो डब्ल्यू बि सी एस अफिसार होते एसे ही यूट्यूब डिफरेंट कैंडस अब जरा इन्सपिरेशन मोटीभेशन दे डब्ल्यू बि सी एस एसपिरियस तर कथा मत शुदुम पलिटी और इकोनमी पलिटी और इकोनमी लक्ष्मीकान्त और रमेश सिंह ही तेज़ जीवन हो जाए आल्टिमेटलि लक्ष्मीकान्त और रमेश सिंह प्रेमे पड़े प्रेमे धोका खाई विब्ल्यू बि सी एस दूरे सन्यासर मत जीवन जापन कर कारण एकश शतांश नम्बर मध्य जेटा सिक्स पॉइंट टू फाइव पार्सेंट नम्बर एलोटेड जेखने रोज है सेने तुम प्रिपारेशन चौबीस घंटार मध्य मैक्सिमाम समय रमेश सिंह और लक्ष्मीकान्त पेचने देवा जाथात बाकी समयटुकु तुम्हें जे पार्सेंटेजे अन्न्य सिलेबास रही है तुम्हार अवस्थान अनुजाई तुम जी मैथामेटिक्स ऐले हाओ अवश्य मैथामेटिक्स कम समय दे तुम जो इतिहास ऐले मे हाओ अवश्य इतिहास कम समय दे कितु प्रपारलि तुम्हार समय तुम जी अलट ना करो कौ जी बसि समय दिए दाओ सो दिस इज द ब्लाडि बैटल फिल्ड एंड यू आर गोईंग टू लुज द बैटल सो प्रथम तुम्हें माथार मध्य ढोकाते हैं जो सिक्स पॉइंट टू फाइव पार्सेंट एक सबजेक्टर जो अलट कर रही है हमें चौबीस घंटार समय कत पार्सेंट यखाना देव दिस इज द भेरि फार्ष्ट थिंग यू हाव टू ये तुम्हें मानते हैं एक् चौबीस घंटार मध्य जो अल्पखानी समय जो इकोनमिक्सर पेचने दी सर इकोनमिक्स एकदम नतून सबजेक्ट ता खाना तो हमारे बला आज इकोनमिक्स एम एक सबजेक्ट नतून सबजेक्ट इटार एत भास्ट एक सिलेबास अब सिलेबास ठीक कर सब बलाओ नहीं एक इकोनमिक्स टीचार तुम्हार दरकार है जो तुम्हें इकोनमिक्सर युकु पढ़ो एटुकु बद दाओ ये पढ़ार दरकार नहीं बोले देवे नईले दिन शेषे क्यों गुरु ना हम कारो गाइडेंस ना थे सबजेक्टा अंत गुलिए जावर सम्भावना प्रबल और यजी बोल नो इमोशन यहाँ से जीती जाती है सो सेकेंड पॉइंट जो जो हमारे डब्ल्यू बि सी एस ए प्रिलिम्स बो और मेन्स बो कोश्चन पैटार्न कीरकम आसे एक खेल कर लेते पा जो दूरकमर कोश्चन नर्माली थे तीन रकम बोल 
একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক পোর্শন অর্থাৎ স্ট্যাটিক পোর্শন বা স্ট্যাটিক ইকোনমিক্সের পোর্শন বলতে আমি সেই অংশের কোশ্চেনগুলোকে বলছি যে অংশের কোশ্চেনের আনসার আজকে যা হবে পঞ্চাশ বছর পরেও আনসারটা পাল্টাবে না যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত কত সালে হয়েছিল আজকে যে আনসারটা হবে একশো বছর পরে তো সেই আনসারটাই হবে সো দিস ইজ দ্য স্ট্যাটিক কোয়েশ্চেন আর একটা কোয়েশ্চেন রিসেন্টলি ট্রেন্ডিং দেখা যাচ্ছে ডাইনামিক কোয়েশ্চেন এটাকে বলা হয় ইকোনমিক্সের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইন রেফারেন্স টু দ্য ইকোনমি ইন্ডিয়ান রেফারেন্সে যদি এখন আজকের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স কত এটা জিজ্ঞেস করে সো এই বছরে যা উত্তর হবে পরের বছরের উত্তরটা তো পাল্টে যাবে সো দিস ইজ কমপ্লিটলি ডায়নামিক পোর্শন কিন্তু কিছু কোয়েশ্চেন থাকে এটা হচ্ছে রিসেন্ট ট্রেন্ড সেটা ডাব্লিউ বিসিএস এর ইকোনমিক ইকোনমিক্সের প্রিলিমস বলো আর মেন্স বলো কিছু কোয়েশ্চেন এমন আসছে যেটা ডায়নামিক পোর্শন থেকে শুরু করে ওরা চলে আসছে স্ট্যাটিক পোর্শনে অদ্ভুত সমস্ত এক্সাম্পল আমি দিতে পারি ধরো ধরো সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিতে পারি দু হাজার একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল নীতি আয়োগ ইজ সেট আপ বাই নীতি আয়োগ ইজ সেট আপ বাই অপশন এ আর রেজুলেশন বাই ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অপশন বি অ্যামেন্ডিং দ্য কনস্টিটিউশন অপশন সি বোথ এ অ্যান্ড বি অপশন ডি নাইদার দেখো নীতি আয়োগের এই ব্যাপারটা বোঝা গেল কথাটা এখন একটু স্ট্যাটিক পোর্শনের মধ্যেই রয়েছে কিন্তু এই স্ট্যাটিক পোর্শন থেকে ওরা বেরিয়ে কিন্তু পলিটির মধ্যে এখানে চলে যাচ্ছে এবং এটা খানিকটা খানিকটা ডায়নামিক পুরোটা ডায়নামিক নয় স্ট্যাটিক কোয়েশ্চেনই তুমি এটাকে বলতে পারো কিন্তু যদি এই কোয়েশ্চেনটা এরকমভাবে হয় আর একটা কোয়েশ্চেন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি দ্য সেকেন্ড মিনিং মিটিং অফ দ্য গভর্নিং বডি অফ দ্য নীতি আয়োগ এম্ফাসিস অন অপশন এ এডুকেশন অপশন বি স্টেট ইউনিট শুড বি ফোকাসড ইন অল ডেভেলপমেন্ট ফ্যাক্টরস এইরকম মানে নীতি আয়োগের যে সেকেন্ড মিটিংটা হয়েছে গভর্নিং বডির সেখানে কোন বিষয়টাকে এমসোয়াসিস করা হয়েছে এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডায়নামিক কোয়েশ্চেন তাহলে নীতি আয়োগ নিয়ে আমি দাদা দেখো দুটো কোয়েশ্চেন তোমাকে বললাম একটা কমপ্লিটলি স্ট্যাটিক কোয়েশ্চেন একটা কমপ্লিটলি ডায়নামিক কোয়েশ্চেন আবার কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে ধরো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এটা দেখো একটা ডায়নামিক কোয়েশ্চেন আঠেরো সালের রেসপেক্টে বলছে এটা কোন মিনিস্ট্রি থেকে পাস হয়েছে মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট তোমরা জানো সো এটা কিন্তু একটা ডায়নামিক কোয়েশ্চেন আবার খানিকটা দেখো মিনিস্ট্রিটা যেহেতু মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এটা স্ট্যাটিকের পোশ্চান অতএব সেটা স্ট্যাটিকের টাচে আছে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কারেন্ট রেপো রেট কত অফ আর বিআই তো আর বি আইয়ের রেপো রেট তুমি যদি না জানো তাহলে তুমি আনসার করতে পারবে না রেপো রেটটা বুঝতে হবে এটা স্ট্যাটিক কিন্তু কারেন্ট রেপো রেট কত এটা কিন্তু ডায়নামিক এই যে কিছু ডায়নামিক কিছু স্ট্যাটিক আর কিছু ডায়নামিক এবং স্ট্যাটিকের মিক্সচার এইটা তিনটে প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন কিন্তু কি ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিমস কি ডাব্লিউ বি সি এসের মেন্স এইটা কিন্তু এই প্যাটার্নে আসছে এটাই কিন্তু রিসেন্ট ট্রেন্ডিং সো কমপ্লিটলি স্ট্যাটিক কমপ্লিটলি ডায়নামিক আর ডায়নামিক অ্যান্ড স্ট্যাটিকের একটা মিক্সচার এইটা কিন্তু আমাদের রয়েছে সো দিস ইজ দ্য হাউ দিস কোন টাইপের কোয়েশ্চেন কীরকম তার ডিভিশন এটা আমি তোমাকে সেকেন্ড আলোচনাই বলে দিলাম এবার আমার থার্ড আলোচনা চারটে আলোচনা আজকে হবে থার্ড আলোচনা কি So what is the syllabus of economics for prelims or mains mentioned in the PSC website? PSC website of prelims syllabus ki wala hache community development and the planning of India. Community development mane unnati, shobar unnati ebong planning. Othocho question kintu sob jaga thekei ashe. Ami jacchi shegulote. Mains syllabus e ki bola ache charte line lekha ache. প্ল্যানিং প্রসেস অ্যান্ড অবজেক্টিভ অফ অফ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের উদ্দেশ্য পয়েন্ট নাম্বার টুতে কী আছে ফাংশন অফ আর বি আই অ্যান্ড মনিটারি পলিসি অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাংকে এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আমি আসছি ওই আলোচনায় রিজার্ভ ব্যাংকের ফাংশনটা কী এবং তার মনিটারি পলিসি অফ গভর্নমেন্ট কী তিন নম্বর লাইনে কী লেখা আছে সিলেবাসে সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট ফাইন্যান্স রাজ্য এবং মানে ট্যাক্সেশনের ব্যাপারগুলো বলছে আর কি রাজ্য এবং কেন্দ্রের ফাইন্যান্স অর্থনীতি সম্পর্কিত চার নম্বর কী বলছে ফিসকাল পলিসি অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যালো সো ফিসকাল পলিসি অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মানে ভারত সরকারের অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা এখন এই যে সিলেবাস যেটুকু মেনশন করে বলে দেওয়া আছে এইটা দেখে প্রথম একটা যে গ্রিন হন একেবারে ইকোনমি শুরু করছে তার কিন্তু পুরো ধোকা খেয়ে যাওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা সেই জন্য আমি এই সিলেবাসটাকে ক্লাসে পনেরো ষোলোটা চ্যাপ্টারে ভেঙে দিচ্ছি যে পনেরো ষোলোটা চ্যাপ্টার ধরে যদি তোমরা পড়াশোনা করো তাহলে কিন্তু টোটাল সিলেবাসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে 
द चैप्टर नाम सो हमें एक फोर्थ पार्ट आलोचनार आज के फोर्थ पार्ट यह पार्टे हमें तुम्हारे कि बीजे चैप्टर वाइज डिविशन क्या है चैप्टर वन चैप्टर टू से नम्बर एलोकेशन कम से तुम्हारे बोलते थकब द भेरि फार्ष्ट चैप्टर चैप्टर नम्बर वन दि बेसिक्स अफ इकोनमिक्स बेसिक अफ इकोनमिक्स टा कि प्रिलिम्स एखान एक आधा कोश्चन आसे मेन्स एखान दोटो तीनटे कोश्चन आसते परे एक दोटो कोश्चन आसे ये बेसिक्स अफ इकोनमिक्स चैप्टारटार मध्य क्यों पढ़ते हैं इकोनमी भार्सेस इकोनमिक्स डेफिनेशन अफ इकोनमिक्स टाइप्स अफ इकोनमिक्स टाइप्स बोलते कि माइक्रो मैक्रो कैपिटालिस्टिक प्लैंड इकोनमी मिक्सड इकोनमी डेभलपड आंडार डेभलपड डेभलपिंग प्राइमरि सेक्टर सेकेंडारि सेक्टर टार्सियर सेक्टर यगल टोटाल पढ़ा तुम्हारे हमें जस्ट नामगुलो उच्चारण कर जासिक्स अफ इकोनमिक्स एखान एक आधटा कोश्चन आसे खूब बसि कोश्चन आसे ना कि इकोनमिक्स भेतरे ढुकते गले चैप्टार तुम्हें पढ़ते है शुरू है एडम स्मिथर डेफिनेशन दिए जै एडम स्मिथ जैसे फादर अफ इकोनमिक्स बला है इकोनमिक्सर की डेफिनेशन दिए क्यों भूल भविष्य को दिन ये कोश्चन परीक्षा आसबे ना बाट यू हाव टू रिड गो थ्रु चैप्टर नम्बर टू नैशनल इनकाम कम्पिटिंग नैशनल इनकाम कम्पिटिंग चैप्टार्ट हे कि जतियों आयर हिसेब एर मध्य क्यों हमारे सब पड़े एर हिस्ट्री पड़े जो दादा भाई नौरजी पर दिन भारतवर्षे क्यों हमारे जतियों आय हिसेब कर विश्वेश्वरया कि अर्थात इवल्यूशन अफ दिस नैशनल इनकाम जो कम कम्पिटिंग जो इवल्यूशन डिपेन्डेंट इंडिया के इंडिपेन्डेंट इंडिया आज के पर्यत ये बेपारे जानते हैं संगे संगे जानते हैं कि जिडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जि एन पी ग्रस नैशनल इनकाम नेट नैशनल प्रोडक्ट पार कैपिटा इनकाम यो क्यों एक खुटीनाटी को पढ़ते हैं और तुम्हारे सब पढ़ा कथा दिखी नैशनल इनकाम तीन रकम भाव मेजर करा जाए कम्पिटिंग तीनटे पद्धति आज है तुम्हें डिटेल्स पढ़ा प्रोडक्शन मेथड मेथड नम्बर वन प्रोडक्शन मेथड मेथड नम्बर टू इनकाम मेथड एंड मेथड नम्बर थ्री एक्सपेन्डिचार मेथड सो so, तीनटे मेथडे क्या भाव नैशनल इनकाम हिसेब करा जाए क्योंकि तो चैप्टारे प्रतिबाद एखान क्योंकि तो दो तीनटे कोश्चन आसे खूब बसि कोश्चन एखान आसे ना नेक्स्ट जो चैप्टारे बोलते हे से खूब बसि कोश्चन हम आसे ना क्यों पढ़ते हैं हमें एग्रिकलचार इन इंडिया भारत कृषि कृषि अर्थनीति तुम्हारा जो जो सूझ पेले सूझी सर गल्प बोले गांधीजी जख देशे फिर नाटाल उन्नीसश पंद्रह षोलोते उन्नी गोटा भारतवर्ष चषे बेड़ा षोलो साले उन्नी जो कॉग्रेस अधिवेशने जोग दिखान तक प्रथम माइक्रोफोन सामने गए उन्नी प्रथम कथा ये जतदिन धरे कॉग्रेस जो भूल बुझे एस से बोलते चाह रियल इंडिया लिवस इन भिलेजेस सत्यारे भारत ग्रामे बस कर अर्थात ये निश्चय तुम्हें बोले दीते हैं ना जो इकोनमी प्रथम दिन के अर्थात जेदिन के उन्नीसश सतचल्लिस साले पंद्रह अगस्ट हमारे एग्रो इकोनमी छो कृषिभित एक अर्थनीति क्यों आज के दिन में अर्थनीतर ओपर कृषि व एग्रिकलचारे कन्ट्रिव्यूशन क्योंकि नीचे दिखे जा सार्विस सेक्टर कन्ट्रिव्यूशन क्योंकि ओपर दिखे जा एग्रिकलचार निर्भरता काटिए उठे हमारे शिल्प हमारे सार्विस से यदि उन्नति करी एर की की डेभलपमेंट स्कीम ना हो डेभलपमेंट स्कीम बोलते कि बोल सर एक एक्साम्पल दीजिए ग्रीन रेभुलेशन सबुज विप्लव क्यों इम्पैक्ट फेले भारतवर्ष अर्थनीति रेभुलेशन की सो देर आर मेनी रेभुले मेनि डेभलपमेंट स्कीम जगह के डिटेल्स पढ़ते हैं जो कि इन्स्टिट्यूशनल मेजर नहीं थी कोतिष्ठान तैरि करी कृषि गवेषणा केंद्र व सामथिंग कोतिष्ठान तैरि करी इन्स्टिट्यूशनल मेजार्स सेगल क्योंकि आंडार कन्सिडरेशन आनते हैं एन एखान खूब बसि कोश्चन रिसेंटलि आशाई बंद हो गए क्योंकि ये सिलेबास आज एक पढ़ते है कख दो एक कोश्चन दिए दे गुरुतपूर्ण चैप्टार्ट एक पर आसनेक्सट चैप्टार्ट हे इंडस्ट्री अफ इंडिया एखान कोश्चन आसे खूब बसि ना हम कोश्चन आसे कि देशर इंडस्ट्री इवल्यूशन हल पर भारत के आज पर्त इवल्यूशन क्यों हलो इंडियन इंडस्ट्री भारत तर फाइव प्लैने स्वाधीनतार पर तुम्हारा जान पंचवार्षिक प्लैने की कि स्टेप नहीं स्टेपगलो क्यों सफल होर्थ हो तर समस्त क्यों इन डिटेल्स पढ़ते हैं ये चैप्टारे एखान दो तीनटे कोश्चन आसे एंड नेक्स्ट चैप्टर द मोस्ट इम्पर्टेंट चैप्टर अब द होल इकोनमी 
রাজা যখন আসে বলতে হয় না যে রাজা পদার রাহি হে তাই না সো রাজা পদার্পণ করছে এই চ্যাপ্টারটা দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি সাত আটটা কখনো কখনো দশটা কোশ্চেন ওর কাছে কাছে থেকে যায় সাতটা আটটা কোশ্চেন তো কমন বাধা ইন্ডিয়ান সিক্স আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টারটার নাম ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সিস্টেম অ্যান্ড ফাংশন অফ আর বিআই ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ফাংশন অফ আর বিআই রিজার্ভ ব্যাংকের ফাংশন সেখানে মানি মার্কেট আসবে ক্যাপিটাল মার্কেট আসবে আর বি আইয়ের ডিটেলসটা পড়তে হবে খুঁটিনাটি আর বি আই কীভাবে পরদিন ভারতে তৈরি হলো তার রিভুলেশন হলো রেপো রেট কী রিভার্স রেপো রেট কি কীভাবে রেপো রেট রিভার্স রেপো রেটকে ব্যালেন্স করলে কমালে বাড়ালে ইনফ্লেশনের ওপরে তার প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতির ওপরে প্রভাব পড়ে গভর্নমেন্ট কীভাবে পলিসি বদলাচ্ছে তার ওপরে রিজার্ভ ব্যাংকের কী পলিসির বদল আসছে ডাইনামিক বলো স্ট্যাটিক বলো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার অফ ইউর হোল ইকোনমি ফিজিক্যাল সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ফাংশন অফ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিটেলসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে আমি এই চ্যাপ্টারের ওপরে প্রায় পাঁচটা ছটা লেকচার দেব নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে ফিজিক্যাল পলিসি অ্যান্ড দ্য পাবলিক ফাইন্যান্স ইন ইন্ডিয়া ফিজিক্যাল পলিসি অ্যান্ড পাবলিক ফাইন্যান্স মানে বুঝতেই পারছ ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সিস্টেম কি করে টাকা আসছে টোটাল ট্যাক্স স্ট্রাকচার ডিরেক্ট ট্যাক্স ইনডিরেক্ট ট্যাক্স জিএসটি নতুন যেটা কিভাবে সেই রেভিনিউটা আর্ন হচ্ছে কিভাবে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে খরচ হচ্ছে তার পুরো একটা আইডিয়া কিন্তু আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব অ্যান্ড দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার ইজ ইন্ডিয়ান ফাইভ ইয়ার প্ল্যান তোমরা জানো যে আমরা গত দু তিন বছর আগে মোদী সরকার আসার পরেই কয়েক দু তিন বছর না তার বেশি মোদী সরকার আসার পরেই ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটাকে আমরা অ্যাবলিশ করে দিয়েছি সেখানে নীতি আয়োগকে নিয়ে এসেছি তো এখান থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই কোয়েশ্চেন আসা কম হয়ে গেছে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসছে একটা দুটো কোয়েশ্চেন আসছে আমাদের এটা পড়ে নিতে হবে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখানে খুব বেশি পড়াশোনা করা দরকার নেই কোন পঞ্চবার্ষিকী প্রথমত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেসেসিটি কী ছিল অবজেক্টিভ কী ছিল কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কী টার্গেট ছিল কী অ্যাচিভমেন্ট ছিল কীভাবে তারা পভার্টি রিমুভাল করেছে আনএমপ্লয়মেন্ট রিমুভ করবার জন্য কী পলিসি নিয়েছে এই আনএমপ্লয়মেন্ট বলে একটা গোটা চ্যাপ্টার আছে কিন্তু ফাইবার প্ল্যানের থ্রুতেও কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট একটা আস্কেপ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করবার জন্য কোন ফাইবার প্ল্যানে কি স্কিম গভর্নমেন্ট নিয়েছে সেটা কতটা সাকসেসফুল প্রভার্টি দূর করবার জন্য কি স্কিম নিয়েছে ফাইবার প্ল্যানে সেটা কতটা সাকসেসফুল সো দিজ আর দ্য হ্যালো দিজ আর দ্য চ্যাপ্টার সাবজেক্ট যে এইগুলো কিন্তু আমাকে পড়তে হবে এটা খুঁটিয়ে না পড়লেও চলবে একটা কিন্তু আইডিয়া এবং সেইটা ইনফরমেশানসগুলো তোমাকে কায়দা করে টেবিল করে মাথার মধ্যে রাখতে হবে আমি তোমাদেরকে করে দেবো নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে ট্রেড ইন ইন্ডিয়া ভারতের বাণিজ্য এইখানটাতে কিন্তু কোনো থিওরি পাঠ করা যাবে না বাণিজ্য কি বাণিজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের থিওরি ওই সব থিওরি টিওরি পাওয়া দরকার না এখান থেকে থিওরি পড়লে সময় নষ্ট এই যে দেশের রপ্তানি কত আমদানি কত তো তোমরা জানো ভারত যখন স্বাধীন হয়েছে সকালে আমরা আমদানি করতাম বেশি রপ্তানি করতাম কম মানে ব্যালান্স অফ ট্রেড এর ডেফিসি ডেফিসিট করত কমে যেত ঘাটতি বাজেট ঘাটতি ব্যালান্স অফ ট্রেডটা ঘাটতিতে চলত এই ঘাটতিটাকে উল্টে দেওয়ার জন্য মানে পূরণ করবার জন্য রপ্তানি বেশি করব আমদানি কম করব এই অবস্থা নেওয়ার জন্য ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্সে কী কী আমরা স্টেপ নিয়েছি কী কী স্কিমস নিয়েছি কী কী মেজার্স নিয়েছি সেইগুলো কিন্তু ডিটেলসে এই চ্যাপ্টারে পড়তে হবে ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে উনিশশো সালে ইকোনমি পলিসি যেটা লিবারাইজেশান মুক্ত অর্থনীতি এইটা কিন্তু একটু বেশি এমফ্যাসিস দিতে হবে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে এবং আমি তোমাদেরকে সেটা পড়াব অ্যান্ড দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার যেটা আমার আসছে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের বলতে কি বলছি এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কিন্তু আমার পলিসি অ্যান্ড স্কিমস এ ধরো তাদের অ্যাভ্রিভিয়েশনস জহর রোজগার যোজনা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প তাদের অ্যাভ্রিভিয়েশনস তাদের কত সালে সেটা চালু হয়েছে কি টার্গেট ছিল কতটা অ্যাচিভ করা গেল যত প্রকল্প হয়েছে ইম্পর্টেন্স প্রকল্পগুলো সব পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমি তোমাদেরকে বেছে বেছে পড়াবো ক্লিয়ার আমার গাইডেন্সে চলো কম কাজ ফল বেশি হবে আর যদি একা একা মাতব বাড়ি করতে যাও কাজ বেশি হয়ে যাবে ফল কম হবে গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী ইকোনমিক্সটাকে পড়ো অন্য সাবজেক্টে তুমি নিজে নিজে করতে চেষ্টা করো এখানে করো না এই সাবজেক্টের মধ্যে কিন্তু এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আসবে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিসেস ডিফারেন্স সোসিও ইকোনমি যে ইন্ডি ইন্ডিসেসগুলো সূচকগুলো সোসিও ইকোনমি মৃত্যু হার জন্ম হার হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিসেস শিশু মৃত্যুর হার এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এর মধ্যে চলে আসবে 
আর একটা কথা আমি আলাদা করেই বলছি এটা আলাদা করে না বললেও চলতো আনএমপ্লয়মেন্ট এটা কিন্তু একটা বিগ ইস্যু ইন্ডিয়ার অর্থনীতিতে ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে দিস ইজ দ্য বিগ ইস্যু দ্যাট ইজ দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট কীভাবে তোমরা জানো ফিলিপস কার্ডস বলে একটা ব্যাপার বলবো ইনফ্লেশনের সঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্টের কীরকম ব্যস্তপার সম্পর্ক আনএমপ্লয়মেন্ট দূর করবার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্প এখানে থিওরি পোর্শনটাও কিন্তু পড়তে হবে থিওরি পোর্শন পড়তে হবে কি কী স্কিমস অ্যান্ড পলিসিস গভর্নমেন্টের দ্বারা নেওয়া হয়েছে যেটাতে আনএমপ্লয়মেন্ট কমানো যায় সেটা কতটা এক্সটেন্ড অব দিস কাজ করেছে কতটা ব্যর্থ হয়েছে এই পোর্শনসগুলোকে কিন্তু পড়তে হবে আর কি পড়তে হবে ডাইনামিক পোর্শন এই চারটে পরপর বলবো লাস্ট বাজেট তা তুমি যে বছর পরীক্ষা দেবে তার আগে লেটেস্ট যে বাজেটটা থাকবে সেইটা কিন্তু খুঁটিয়ে পড়ে যেতে হবে এইটা খুঁটিয়ে পড়িয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা আমার আমি তোমাদেরকে পড়ে দেবো সবটা পড়তে গেলে পাগল হয়ে যাবে নেক্সট হচ্ছে ইকোনমিক সার্ভে তাই না ইকোনমিক সার্ভে নেক্সট হচ্ছে সেন্সাস রিপোর্ট অ্যান্ড ইকোনমিক রিপোর্ট লাস্ট বাজেট ইকোনমিক সার্ভে সেন্সাস রিপোর্ট অ্যান্ড ইকোনমিক রিপোর্ট এই চারটে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে ডাইনামিক কোয়েশ্চেন প্রচুর আসে আর একটা কোয়েশ্চেন মিসলেনিয়াস যেগুলো চ্যাপ্টারের মধ্যে ঠিক পড়ে না সেটাও কিন্তু মিসলেনিয়াস বলে আমি একটা পনেরো কি ষোলো নম্বর হলো তোমরা গুনেছো আমি গুনে নিই এই চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু আমি আলোচনা করে দিলাম নেক্সট দিন থেকে আমরা এই চ্যাপ্টারগুলোকে একে একে ধরে ধরে ভিডিও করব এবং ভিডিও করার পর সেই ভিডিও ক্লাসগুলো তোমরা যে টেলিগ্রাম চ্যানেলে নাম এনরোল করেছো আমাদের অফিসে ফোন করে সেই টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেব সঙ্গে সঙ্গে তার পিডিএফটাও দেব পিডিএফটা বলার ব্যাপার আমি একটুখানি তোমাদের সাবধান করি পিডিএফটা খুব বেশি পড়তে যেও না কারণ পিডিএফ পড়লেই তোমার না বই পড়ার ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে যাবে দুটো বই কোন বই পড়বে দুটো বই আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি গাঁদা বই পাওয়া দরকার নেই একটা বই হচ্ছে জিস্ট অফ এনসিআরটি ইন্ডিয়ান ইকোনমি কালেঞ্জার পাবলিকেশন এইটা না পড়ে যদি নাইন টেনের এনসিআরটির বুকস তুমি পড়তে পারো তাহলেও হবে যদি না পাও তাহলে এই বইটা কিনে নিতে পারো একবার অ্যাট এ গ্লান্স তুমি এটা পড়বে রিড করবে একটা কনসেপ্ট তোমার বেসিক কনসেপ্ট সবসময় পাতলা বই থেকে শুরু করতে হয় না পড়াশোনা এই বই থেকে শুরু করো আর দিস ইজ ইউর বেসিক বুকস রমেশ সিংয়ের বই তাই না রমেশ সিংয়ের বই ইন্ডিয়ান ইকোনমি আমার কাছে টেন্থ এডিশনটা রয়েছে এখন বোধ ইলেভেন্থ এডিশন বেরিয়ে গেছে এই একটা বই তুমি পড়বে আর আমি যেরকম পড়াবো যেরকম নোটস দেবো সেরকম তুমি পড়তে থাকবে বেশি যদি পড়ো তাহলে ইকোনমিক্সে ডুবে যাওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা প্রবাল তো যারা যারা এখনও আমাদের ক্লাসে নাম এনরোল করনি একটা খুব তিন মাস ধরে একটা খুব দারুণ ক্লাসের সিরিজ আমরা তোমাদেরকে দিতে যাচ্ছি আমি আজকে ক্লাসের ফোর্স দেখে সেটা বুঝতে পারলে এইখানে একটা ফোন নাম্বার আছে এই ফোন নাম্বারে এখনই ফোন করো এখনই এনরোল করে নাও আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে ফেলো নেক্সট ক্লাস নিয়ে খুব শীঘ্রই আমি তোমাদের কাছে আসছি খুব রিকোয়েস্ট এটা তোমার কাছে যে যদি ভিডিওটা ভালো ভালো লাগে লাইক করতে ভুলো না নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর কমেন্ট বক্সে একটু ভালো কি মন্দ কিছু একটা বলো এটা আমার রিকোয়েস্ট খুব ভালো থাকো নতুন ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আপাতত টাটা বাই